ఇద్దరు కలిసి మీ పర్సనల్ విషయాలు ఒకరికొకరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాడు మా మాట్లాడుకున్నప్పుడు చర్చించుకున్నప్పుడు నేను భవిష్యత్తులో కూడా రాజకీయాల్లో కొనసాగుతాను అన్న అంశము ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారప్పుడు మీరు రైట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ నాది ఇదే ప్రొఫెషన్ నేను ఇదే దాంట్లో ఉండేది రాజకీయాన్ని మీ ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకున్నారా ఇంకా ఒక్కసారి దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వెనక్కి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఈరోజు వదిలేస్తాను అని చెప్పి మిగతా ప్రొఫెషన్స్లో మాట్లాడి మీరు తిరిగి వెళ్ళలేరు మీ మీద కొంత కొన్ని వందల మంది కొన్ని వేల మంది ఆశలు పెట్టుకొని మీకు తెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు కూడా మీకోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు ఏఐసి సభ్యురాలుగా ఉన్నారు అవునండి రాహుల్ గాంధీ గారు ఎలా ఉన్నాయి పరిచయం రాహుల్ గాంధీ గారిని కలుస్తానండి రెగ్యులర్గా అవునా నాన్నగారు గాంధీ కుటుంబానికి వీర విధేయుడు అంటారు గతంలో పివి నరసింహారావు కావచ్చు ఇందిరా గాంధీ గారు కావచ్చు రాజీవ్ గాంధీ గారు అందరినీ చూశారు రాహుల్ గాంధీ తాగు కూడా మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి మిమ్మల్ని కూడా నేరుగా రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి పర్సనల్గా పరిచయం చేశారంటే ఎప్పుడు తీసుకెళ్లారు రెండు వేల పన్నెండులో అండి రెండు వేల పన్నెండు ట్వెల్వ్లో ఫస్ట్ టైం కలిసాను ఆ తర్వాత దాదాపు చాలాసార్లు కలవడం జరిగింది నాన్నగారు పోయిన తర్వాత కూడా రెండు వేల పన్నెండులో రాహుల్ గాంధీ గారిని మీరు మీట్ అయినప్పుడు మీరు అప్పటికి నేను ఒక ఏఐసిసి మెంబర్ అండి అప్పటికి ఏఐసి మెంబర్ ఐదు నుంచి ఏఐసిసి మెంబర్ అండి ఓకే రెండు వేల ఐదు అంటే నాన్నగారి హయాంలోనే మీరు ఏఐసిసి మెంబర్ అయ్యారు నాన్నగారి కృషా లేదంటే పార్టీలో లేదండి నాన్నగారికి అసలు ఏంటి ఈ ఏజ్ లో తనకి ఏఐసిసి మెంబర్ ఇస్తున్నారని ఇన్ఫాక్ట్ ప్రశ్నించింది నాన్న ఫస్ట్ అవునా ఎందుకు అలా ప్రశ్నించారు అలా అని కాదు నాన్న ఏంటి అలా ప్రశ్నించావు నాకు నువ్వు నువ్వు బలమావు బలం అవ్వాలి కానీ ఇలా అంటే ఎట్లా నువ్వు అన్న ప్రశ్నించలేదు నేను ఏ రోజు ప్రశ్నించలేదండి ఎందుకంటే ఆయన ప్రశ్నల్లోంచి నేను జీవితంలో చాలా నేర్చుకున్నాను ఏం నేర్చుకున్నారు చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా అంటే ఒక లోతుపాట్లని చెప్పాలంటే నాకు ఫస్ట్ ఆయన క్వశ్చన్ తనకి ఇప్పుడే ఇచ్చారు అన్న క్వశ్చన్లో ఓహో ఈ పోస్ట్లో ఎంత వాల్యూ ఉంది ఇది అంటే ఏంటి అని నేర్చుకోవడానికి దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టడానికి ఆ స్థాయి నేను మోయడానికి నా భుజాలని రెడీ చేసుకోవడానికి అన్నిటికీ అది ఒక ముడుగోన మునుగోడు నియోజకవర్గం అనేది మీరు చెప్పారు చాలా మంచి నియోజకవర్గం చాలా వనరులను అభివృద్ధి దిశగా అది ఇది అనేసి కూడా అడైతే ఇప్పుడు టికెట్ ఆశిస్తున్నది మీరు ఒక్కరే కాదు అక్కడ పాలవాయిస్ రేవంత్ రెడ్డి గారు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు బోయిన్ రవి నా కైలాశ్నాథ్ ఆయన బోరుబోయిన్ రవి నా రియల్ ఎస్టేట్ ఆయన బెంగళూరులో ఉంటాడు ఆయన మీరు ఇకపోతే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు కూడా ఈసారి నేను ఖచ్చితంగా మునుగోడు నుంచే పోటీ చేస్తానని గట్టిగా అంటున్నారు అంటే ఈ పరుగు పందెంలో మీరు ఎలా ముందంజలో ఉంటారు రాజకీయం అంటే ప్రజాసేవ అండి దాన్ని కేవలం ఒక వ్యాపారమో ఒక దీనిలాగా చూసే దుర్పదం మాది కాదు ప్రజలతో మునుగోడు నియోజకవర్గంలో దాదాపు నాన్నగారికి యాభై ఏళ్ళ అనుబంధం ఉంటే నాకు దాంట్లో ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అనుబంధం ఉంది ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి కుగ్రామంలో ఏ గ్రామంలోనైనా ఒక పది మందినైనా ఒక పేరుతో పిలిచే దుర్పదం వాళ్ళతో ఉన్న అసోసియేషన్ నాకుందండి ఈరోజు నేను నాకు సపోర్ట్ ఉంది అని చెప్పుకోవడం కేవలం నాకేదో ఉంది నా దగ్గర నాకేదో బ్యాకింగ్ ఉంది అని కాదు నాన్నగారు మొదటి నుంచి నేర్పించింది ఏంటి అంటే నువ్వు పనిచేసి ప్రజలు నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే నువ్వు ఒక నాయకురాలు అని సో ఆయన ఏ రోజు నాకేదో తీసుకొచ్చేసి కుర్చీ తూర్చేసి ఇదిగో నీకు ఈ పదవి ఇచ్చేసా నా కుర్చీ మీద కూర్చో అన్న తత్వం ఆయనకి ఏదీ లేదు ఒక్కరోజు కూడా ఆయన అలా ఇప్పించుకోవాలంటే ఇప్పటికి టీపీసీసీలో ఏ జనరల్ సెక్రటరీనో వైస్ ప్రెసిడెంట్నో అయ్యేదాన్ని అలాంటి ఆలోచనలు ఆయనకు ఎప్పుడూ లేవు ప్రజలకు నువ్వు ఎంత దగ్గర అవుతావు ఒక ఊరిలో వెళ్ళి కూర్చుంటే నిన్ను ఒక పది మంది గుర్తుపట్టి మేడం వచ్చింది మా అమ్మ వచ్చింది అని నీ దగ్గరికి వచ్చారు అంటే నువ్వు నాయకురాలు అనేవారు ఈరోజు నేను గుండె మీద చేసుకొని చెప్పగలుగుతాను నాకు ఈరోజు ఆ స్థాయి ఉంది అని సో నేను అడగడానికి ఏదో నేను ఆయన కూతురిని నాకు టికెట్ ఇవ్వండి అని కాదు మొన్న నేను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసిన రోజు కూడా దాదాపు కొంచెం ఇటు అటో ముప్పై వేల ఓట్లు నాకు ఇండిపెండెంట్గా వచ్చాయి రెండో స్థానంలో నిలబడ్డాను ఎందుకు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది మీరు రెండు అది ఆ సీట్ అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత కార్యకర్తలందరినీ మీటింగ్కి పిలిచామన్నమాట ఏం చేద్దాం సపోర్ట్ చేద్దామా ఏం చేద్దాము అని ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున మీటింగ్ ఒక ఎనిమిది వందల మంది వెయ్యి మందితో మీటింగ్ పెడదామంటే దాదాపు రెండు వేల మంది వచ్చారు ఆ రోజు ఒకటే మాట యునానిమస్గా చెప్పారు మేడం మీరు పోటీ చేస్తే చేయండి లేకపోతే మేము అందరం పార్టీ వదిలిపెట్టేసి వెళ్తాం ఎందుకంటే ఈ కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు ఇంకా మాకు వద్దు అని సో ఆ రోజు ఒక డేంజర్
నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తే మాత్రం నేను నియోజకవర్గంలో కూడా లెగ్గి పెట్టను నీకు నువ్వే ఇంక మేము ఎవరం లేము అనుకొని పోటీ చేయి అన్నారు కార్యకర్తలు మేము ఉన్నాము అన్నారు వారి మాట మీద నిలబడవు సరే అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభం పూజాత్ర